వన్ ఇండియా తెలుగు న్యూస్ అప్డేట్స్ చూస్తున్నాం జిల్లాలో లాక్డౌన్ మినహాయింపులు ఏమీ ఉండవని శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ జయ నివాస్ స్పష్టం చేశారు ఈ నెల ఇరవైవ తేదీ తర్వాత లాక్డౌన్ మినహాయింపులు ఉండగలవని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారని అయితే జిల్లాలో ఎటువంటి మినహాయింపులు ఉండవని ఆయన అన్నారు ప్రజల సహకారంతో పూర్తి స్థాయిలో లాక్డౌన్ అమలు చేసి ఇప్పటి వరకు కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా జిల్లాను కాపాడుకోగలిగామని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం చాలా కీలక సమయమని లాక్డౌన్ మరికొద్ది రోజుల్లో పటిష్టంగా అమలు జరగాల్సిందేనని ఆయన అన్నారు ఇప్పటి వరకు జిల్లాను యూనిట్గా తీసుకొని నిబంధనలు అమలు చేశామని ఇకపై మండలాన్ని యూనిట్గా తీసుకోవాలని యోచిస్తున్నామని తెలిపారు మండల పరిధిలోనే చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు ఇందుకు సమయ పాలనతో కూడిన నిబంధనలు అమలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు రవాణా రంగంలో సరుకుల రవాణా మినహా రైలు బస్సులు ఏవి ఉండవని పేర్కొన్నారు రైతులు వ్యవసాయ పనులకు కొంత వెసులుబాటు కల్పిస్తామని చెప్పారు కరోనా పరీక్షలను జిల్లాలోనే నిర్వహిస్తున్నామని కలెక్టర్ నివాస్ చెప్పారు జిల్లాలో పంతొమ్మిది మిషన్ల ద్వారా ఐదు వందల నమూనాలను పరీక్షించడం జరుగుతుందని చెప్పారు లాక్డౌన్ ప్రజలకు ఒక గొప్ప అవకాశమని కలెక్టర్ అన్నారు జీవితంలో ఇటువంటి అవకాశం రాదని కుటుంబంతో గడుపుటకు గొప్ప సమయమని ఆయన పేర్కొన్నారు మన హాబీలకు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వచ్చిన అవకాశమని వినియోగించుకొని అందరూ ఆనందించాలని ప్రస్తుత పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవాలని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సర్దుకుపోవాలని ఆయన కోరారు ఈ లాక్డౌన్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో జిల్లాలో అమలు చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ దీనివల్ల మనకి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మన జిల్లాలో వ్యాప్తి చెంద చెందకుండా ఇప్పుడు వరకు మనం స్థితి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాం అయినప్పటికీ ఈ సమయం అనేది చాలా చాలా కీలకమైనది ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ ఇరవై తారీఖు తర్వాత అలాగే మే మూడు తారీఖు తర్వాత మనం పరిస్థితులు ఏవైతే మేనేజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనం ఈ వైరస్ దాని యొక్క ప్రభావితం కాకుండా మనం చేయగలుగుతాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏప్రిల్ ఇరవై తర్వాత ఏదో మనకి పెద్ద రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది అపోహలు ఉన్నారు అటువంటి ఏమి రిలాక్సేషన్ లేదు పబ్లిక్ ఒక మూమెంట్కి ఎటువంటి రిలాక్సేషన్స్ లేవు అని చెప్పి క్లియర్గా తెలియజేస్తున్నాను పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఈవెన్ రైల్స్ కానీ బస్సెస్ కానీ అన్ని మూమెంట్ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది ఒకటే రిలాక్సేషన్ ఏమిటంటే రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న కొన్ని పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి నడపడానికి కండిషన్ బేసిస్లో పెర్మిషన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అది అందరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలా అలాగే రూరల్ ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీని ప్రోత్సహించే విధంగా మరి అక్కడ ఉన్న అగ్రికల్చర్ ఫామ్ వాళ్ళకి రైతులకి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది అందరు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈవెన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మరి ఇంకా మనకి ఇది లాక్డౌన్ అనేది మండల్ స్థాయిలో యూనిట్గా మనం పెట్టడం అనేది జరగబోతుంది అప్పుడు బికాస్ ఒక్కొక్క మండల్ని ఇంకా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది వస్తుంది కాబట్టి సో అప్పుడు మండల్లోనే ఆ మూమెంట్ అనేది ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అనేది కూడా చాలా కట్టదిట్టంగా అమలు చేసుకుంటూ ఎవరు వస్తున్నారు పోతున్నారు దానికి కూడా సమయం సమయ పాలన పాటించి చేసే విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో మీ అందరికీ ఒక మంచి విషయం తెలియజేస్తున్నది ఏమిటంటే మన జిల్లాలో టెస్టింగ్ అనేది ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది మిషన్స్ ద్వారా మనం ఇప్పుడు కరోనా టెస్టింగ్ అనేది మన జిల్లాలోనే చేసుకుంటున్నాం దీని ద్వారా మ్యాక్సిమం ప్రతిరోజుకి ఒక ఐదు వందల శాంపుల్స్ తీసుకునే ఒక మనకి ఫెసిలిటీ మనకి కలిగించారు అలాగే ర్యాపిడ్ డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్ కూడా మనకి ఇప్పుడు జిల్లాకి రాబోతున్నాయి సో దీని ద్వారా కూడా మనం టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ఎవరైతే మనకి వాలంటరీ ద్వారా చేపడుతున్న సర్వేలో వాళ్ళు కొంతమంది సింటమాటిక్ వచ్చారో వాళ్ళకి మనం అక్కడ టెస్టింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతూ ఉంది దీనికి మిమ్మల్ని పూర్తి సహకారాన్ని మిమ్మల్ని ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ టెస్టింగ్ అనేది ఎంత ఎక్కువ మనకి చేస్తూ ఉన్నామో అంత ఎక్కువ మనకి మంచిది అనమాట మన కూడా జిల్లాలో మనకున్న రాష్ట్రంలో పదిహేను లక్షల మందికి టెస్ట్ చేయాలని చెప్పి అంచనా వేసుకుంటే జిల్లాకి తప్పనిసరిగా దాదాపుగా ఒక లక్ష మంది వరకు మనం టెస్టింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అది కూడా త్వరగా చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది ఇప్పుడు ఏమిటంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు చెప్పకుండా వాళ్ళు అట్లా దాచి పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీరు అర్థం చేసుకుంటారు మొన్న మనకి ఈస్ట్ గోదావరిలో ఒక వ్యక్తికి 
ఈ కరోనా పాజిటివ్ అనేది వచ్చింది ఆ వ్యక్తి ఇరవై మూడో తారీఖు వైజాగ్ నుంచి ఆ వ్యక్తి అనే ఆ వ్యక్తి యొక్క టీచర్ ఆయన ఇరవై మూడో తారీఖు వైజాగ్ నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి వెళ్ళారు ఆయనకి సింటమ్స్ వచ్చిన అతను ఏనం కానీ ఏనం ఆయన పక్క నీళ్ళు ఉన్నా కానీ ఏనం చెప్పకుండా ఒక ఆర్ఎంపీని కలిసి మళ్ళీ తర్వాత ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఈలోగా అక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో మరి అదృష్టవశాత్తు ఎవరో ఒక మనిషి చూసి మన శాంపుల్ టెస్టింగ్ సెంటర్కి పంపించేస్తే తర్వాత ఆయనకి పాజిటివ్ అని తేలింది అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే ఈ వ్యక్తి రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది కాంటాక్ట్స్ని ఈలోగా ఆయన కలిసి ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఒక్క వ్యక్తి వల్ల ఎంతమందికి ఇది ప్రభావితం అవుతుంది అర్థం చేసుకోండి సో కాబట్టి ఏం చేస్తున్నానంటే మీ ఒక మీరు ఒక మీ కుటుంబాన్ని రక్షణ చేసుకోవాల్సిన మీ భార్య భర్తను రక్షించుకోవాలంటే ముందుగా మీకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే దయచేసి ముందు వచ్చి తెలియచేయండి మేమే అక్కడ వచ్చేసి ఆ మిమ్మల్ని పక్కన ఉన్న సిహెచ్సి తీసుకొచ్చి టెస్టింగ్ చేస్తాం ఈ టెస్టింగ్ అనేది ఒక్క నిమిష పని దీంట్లో ఏమి ఈవెన్ మీకు ఎటువంటి ఒక ఇది కూడా ఉండదు అనమాట జస్ట్ ఒక స్వాబ్ తీసుకుంటారు అండ్ వీ విల్ డూ ద టెస్టింగ్ అనమాట ఈవెన్ రిజల్ట్స్ కూడా మీకు ఇమీడియట్గా మ్యాక్సిమం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో రిజల్ట్ కూడా మేము తెలియజేస్తాం సో దాన్ని బట్టి ఇంకా ఎక్కువ టైం అవుతుంది అంత మీరు అక్కడ స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట సో కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా దీనికి టెస్టింగ్ సహకరించాలా ఎంత ఎక్కువ మనం టెస్ట్ చేస్తున్నామో అంత ఎక్కువ మన జిల్లాని ఒక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఇది మన జిల్లాలో నిజంగానే వ్యాప్తి చెందిందా ఉందా ఇక్కడ అది మనకి నిర్ధారణ చేయడానికి దీని తప్ప వేరే అవకాశం లేదు కాబట్టి వీరందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ లాక్డౌన్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలా అంటే ఏదో మెయిన్ రోడ్స్లో మాత్రమో అటువంటి మనకి ఆ రోడ్స్లో మాత్రం ఉండాలని చెప్పి మీరు దయచేసి ఇది చేయకండి మళ్ళీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నిన్న విజయవాడలో లాక్డౌన్ ఉన్న రెడ్ జోన్ అని ప్రకటించిన ఏరియాలో అక్కడ ఉన్న ఒక వీధిలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఆ వీధిలో ఉన్న ఒక నాలుగైదు ఇల్లు వాళ్ళకి వచ్చేసినాయి రెడ్ జోన్ ఉన్న ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒక ఇల్లు వాళ్ళకి వచ్చింది వాళ్ళు పక్క నీళ్ళు వాళ్ళతో కలవడం పక్క నీళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడడం అండ్ ఇట్లా మనం మీరు లాక్డౌన్ అనేది అర్థం చేసుకోండి మీ ఇల్లు అంటే మీ ఇల్లు నేను పక్క నీళ్ళకే పోతాను కదా దానివల్ల ఏం పెద్దగా అవుతుంది అని చెప్పి దయచేసి అపోహలు పెట్టుకోండి మీ పక్క నీళ్ళు వాళ్ళకి ఉంటే మీకు వస్తుంది నీ పక్క నీళ్ళకి వస్తుంది మీ వీ వీధి మొత్తం వస్తుంది సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ అంటే మీ ఇల్లులో మీకు ఒకవేళ బయట పోవాలంటే మీ ఇల్లు పైన పైన వెళ్ళండి వాట్ ఎవర్ దర్సింగ్ అనమాట అండ్ ఈ సమయంలో సరిగా మీ మీరు వాడండి లాట్ ఆఫ్ నేను అయ్యే చెప్తా ఉన్నాను మంచి పాటలు వస్తున్నాయి మన కూడా కరోనా గురించి ఒక మంచి పాట మనం బడా సూరన్న మనం ఆయన పాడడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మంచి మూవీస్ ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి బుక్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి చదవండి ఇంకా మే మూడు దాకా ఉంది టైము అండ్ మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి మీ ఇల్లు లోపల ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఇంత వెయిట్ నేను తగ్గించానని చెప్పి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి దీని తప్ప ఇటువంటి అవకాశం మీ జీవితంలో ఇంకా రాదని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు బాగుంటుంది దయవల్ల అట్లా రాకూడదు అండ్ బట్ ఈ ఇది మనం ఎట్లా చేయబోతున్నామే అండ్ మీ కుటుంబాలతో మీ మీ సభ్యులతో ఉండే అవకాశం మళ్ళీ రాదు సో దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ ది లాక్డౌన్ విన్ దిస్ ఈ సర్కంస్టెన్స్ని అర్థం చేసుకోండి బట్ కొంత మీకు కష్టం ఉండొచ్చు బట్ అయినప్పటికీ యూనో ఈ ఒక కష్టం నుంచి బయటకు రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్ అండ్ మేక్ ద మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో అందరికీ మరలా ఒకసారి లాక్డౌన్ని పాటించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ నుంచి సెలవు తీసుకుంటాను ధన్యవాదాలు